recording and so uh, first of all uh, good morning uh, good morning to all BSP and FM uh, students of Pamantasan Lusod ng Balinsuela so I am Professor Ednel Bijones welcome to my channel wow tare kung <laughs> Kung bago kayo rito, bahala kayo sa buhay nyo. Kung luma na kayo, okay lang rin. Okay, so uh, thank you for uh, watching the video. Uh, so, uh, this will be our lesson for this week. no? Sa theories and approaches. So, uh, sa last week, uh, pinag, uh, pinag prepare ko kayo ng, uh, ng activity uh, na tungkol dito because... Uh, we'll talk about uh, the theories and approaches in order for us to understand yung uh, pop culture na nakikita natin sa pang-araw-araw. So, um, we call pop culture here yung mga napapanood natin sa television, uh, nakikita natin sa internet. no? Uh, kung during the media information literacy, we call them um, as the media text. No? Now, we call them popular culture. Because they became um, a culture, you know, by themselves, uh, and they influence other people's culture, uh, the way of life of people, na nanonood, na kita ng mga uh, mga content na nakita natin sa social media, especially, you no, know, kahit naman sa sa common media, sa tri media natin sa television at sa radio, you no, know, uh, still those contents or popular culture, yung mga popular na madlang uh, pang pangmadlang uh, content affects us, no? Na hindi natin namamalayan. So in order in order for us to understand more and criticize this popular culture, we will have these theories. So uh puta tayo dun sa ating documents. And so uh, sorry. Um parang mali yung ano ko. Wait lang, ha? Okay. And get this one. Yan, yeah. Okay, so the theories and the approaches. So, unahin natin yung theories. So, these, again, these theories will, and approaches will help us to understand and criticize yung popular culture that I kita natin in our everyday life no so let's move on uh, to the first uh, theory uh, this is the neoliberalism no the neoliberal liberalism uh, it is the go term on the left to describe the way capitalism has been administered politically more or less since the 1970s it is liberal in the sense of protecting the free functioning of markets not necessarily extending the liberty of people or guaranteeing them equal opportunity so uh, the neoliberalism i um sabi nga, this is a go term no? sabihin uh, na naging um, casual term about sa leftists sa mga leftists no uh, and these leftists are against the capitalism no or sabi natin against the government because they are the leftists no politically leftist yung yung pinagmula ng neoliberalism the concept is that uh, the cl the claim rather is that the it, yung government daw the the government um is creating um the the rules regulations no na sinasabi nila na we will be uh, you will be free, you no? Know? Free economy, uh, free market, uh, you no? Know? May ganun. Pero, ang katotohanan is that the the freedom or the liberty nung, nung, nung market and the liberty of the economy in the, in the neoliberalism is that it is that is, is um, uh, illusion, you no? Know? Hindi totoong malaya yung market. Hindi totoong malaya yung yung um, ekonomiya because of the government um, rules and regulations no we have policies no yung policies that ini implement the government para masabi maging free market yung yung ano yung 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 ating market o yung ating economy 
Yan. Kung malaya talaga, kung free ba, kung, free, kung talagang may liberty yung economy at yung, yung, yung market, bakit may policies? No? Ba't may kailangang uh, ipatupad yung, yung government? So, yun yung pinakapuso ng neoliberalism. No? It is a go term galing sa, left, sa leftist no? uh, to describe the capitalism uh, yung, yung kung paano kinokontrol ng government yung capitalism, no? yung economy. using um, rules, policies, so yeah, social policies. So, moving on, uh, kasunod niyan, ayan, so, karagdaga, the government intervene through social policy they implement to the people to maintain the original price signals. So, di ba, uh, napapansin niyo yan that the, uh, the government, pagka nagkakaroon ng um, um, problema sa, sa supply nung um, mga produkto sa merkado. So, ang nangyayari, kinokontrol nila. Nag- naglagay sila ng price ceiling o price uh, um, flooring. Diba? Yan yung, ito hanggang dito lang yung presyo, hanggang dito lang, hindi pwede tumaas at hindi rin bu- pwede buwa sa ganyang price. So, ganun yung ginagawa. So, the, the, pamamaraan nyo ng government to intervene yung yung um, Yung, yung presyo sa ekonomiya. So, during the times of necessity, the government should implement uh, uh, social policies to maintain the control to the people and the market. So, yun yung pinakasimula, yung pinaka-purpose ng neoliberalism. No? Uh, as we continue to, the under, to, to, to discuss it, inequality is not an accident of, the, of this system, but it's deliberate creation of neoliberalism This is the attitude of the neoliberalism. So, inequality is not an accident of the system. So, dahil doon sa social policy na ginawa ng government no, to, to control the economy, to control the market, nagkakaroon ng inequality. Bakit sa nagkaroon ng inequality? Kasi, um, yung presyo ng isang pagkain o ng isang commodity o ng isang bagay na, na, na binibenta sa merkado will be... Uh, the same no matter how uh, no matter what your uh, socioeconomic or your 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 wallet or how big or how small your wallet is bi sabihin kahit mahirap ka o kahit mayaman ka yung presyo ng produkto ay magiging ganun pa rin thus creating inequality di ba kung yung concept natin ng inequality bi sabihin kailangan dapat may pagkakapantay-pantay Kung mayroong freedom o may liberty ang economy, dapat pantay-pantay yung turing dun sa, sa bawat isa. The problem is that uh, the, the freedom, the free of the market, the, free, the liberty of market, sometimes favors yung may, may, mas may kakayanan kaysa dun sa walang kakayanan. ba? Diba? Sabi nga natin, minsan the social policies or the government policies, ba? Diba, sometimes, uh, or most of the time, Um, pinakabura nila yung may pera kaysa wala because halimbawa yung gasolina yung gasolina kahit na mahirap ka ang litro niyan nasa, nasa ang presyo niya ng litro ganun pa rin so kung hindi mo kayang bilhin well problema mo na yun yun yung, yun yung problema sa neoliberalism so inequality is the same for all since the market doesn't discriminate so hindi the market doesn't discriminate hindi ka talaga hindi siya hindi siya lang discriminate ay mahirap ka mahirap ka o mayaman ka mayaman ka but the problem the, the 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 thing here is that yung market will be the same for all so it doesn't discriminate sinadya sadya siyang ganun no It produces its inequalities with the same logic that applies to all the players. All the players in turn must adopt this neoliberal subjectivity, a kind of entrepreneurial desperation that looks for any possible way to mitigate personal risk, risk and gain an individual economic edge that may be necessary for survival. So, because of the policies, no, pagtatakda ng mga presyo, pagtatakda ng mga mga pulisiya sa ekonomiya no ng gobyerno nag, walang magawa yung tao kundi um, mag-adjust no at uh, hanapin yung ano yung pwede niyang gawin in order to to gain no an economic edge or kakayanan na maging uh, o mabili no 
uh, yung yung pangangailangan niya no in order to survive again um in the in the concept of the sociology di ba people are doing or or, or creating um what to call this creating decisions based on survival kaya mo ginagawa yung bagay na yon is kasi kailangan mo survive So, how do liberalism help us to critically analyze Philippine society throughout the time? No? So, pag ditinan mo ng maigi, di ba, yung, yung neoliberalism, di ba, yung polisiya na ginagawa ng gobyerno, um, will, is, is, um, uh, affecting or, um, influencing the way of life of people. No? Kapag mahal yung bilihin, anong gagawin ng tao? Kapag mahal yung bilihin, 'di ba? Um anong nangyayari, 'di ba? So kapag ka availability of money naman, merong available na money, 'di ba? Um meron ding kubaga may may galaw sa ekonomiya 'yon. Katulad nung ano, for for example, yung the, yung ginawa ng government, yung ng current government during the pandemic, 'di ba? So ano nagkaroon ng SAP, 'di ba? Nagkaroon ng uh, yung sabi nga ayuda, 'di ba? Um it is a neoliberalism or neoliberal uh, concept or action made by the government, no? It is a national or government policy that helps the economy and also helps the people. And sometimes or we can say, we can safe to say na it influence the decision making of the people, 'di ba? Kung walang pera at nagka-pandemya, oh sorry, ulitin ko. Kung wala kung nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng lockdowns, tapos walang pera ang tao, walang ayuda, anong pwedeng mangyari? Again, people ang nasa isip nila is to survive. So there could be um, um, mga pagdanakaw, 'di ba? May mga kaguluhan because people want to survive. Diba? But because of the ayuda, because of uh, gi- the government gi- giving ayuda doon sa mga Pilipino, no? Na naiwasan 'yon. Again, it is a good it is a good government policy, 'di ba? So, ganyan inaapektuhan, no? The government ganyan inaapektuhan ng government policy 'yung tao, 'yung decision making ng tao by controlling the economy, 'di ba? So, ayun, para magkaroon ng kalayaan, ng makabagong kalayaan doon sa ano, doon sa market and economy of the people. Um, neoliberalism ties rationality of the government to the rational action of individuals through an artificially created form of behavior, an artificially arranged liberty in the entrepreneurial and competitive behavior of economic rational individuals. NL creates its own notion of freedom, freedom of competition, and disseminates it, subject internalizes it, and regulates themselves in accordance with the society one must live in. Yeah, the concept is that neoliberalism appears to be like freedom, that we are free, no? Malaya tayo because of the government policies, 'di ba? Para tayong uh, sabi natin na because of the government policies, nagkakaroon ng freedom of competition, 'di ba? Uh, um, and the people are are reacting on it, no? Na parang ay malaya pa tayo. Yung alam mo yun, yung parang hindi ka pa rin umaasa doon sa sinusubo sa iyo ng gobyerno. Yung ganoon. Uh, that's why we can call ourselves free in the in the neoliberalism um, um, status, no? Uh, but we are not that the the true policies and sanctions creating our concept of real world. We choose a certain brand based on our choice, and the choice was dictated by the real world we live in. And maganda yung concept ng neoliberalism, kasi nga um. Nandun pa rin tayo sa pamimili. Nandun pa rin tayo sa kalayaan na mamili ng produktong gagamitin natin. Pero kung titinan mo ng maigi, hindi talaga tayo ganun kalaya. Dahil yung pamimili natin ay still naapektuhan nung kakayanan natin. And yung ating kakayanan ay naapektuhan naman because of the inequality created by the government policy. Paano, na, paano po nangyayari yun, sir? No? Um halimbawa, ikaw ay ikaw ay merong may, government policy. Ang presyo ng ganitong halaga ng ganitong produkto ay may range. Halimbawa, sabon, no? Um halimbawa ay 
um, sa buong panlaba, meron kang iba't ibang brand. Meron kang Tide, meron kang Ariel, meron kang Champion, meron kang Kala, o iba pang brand na hindi mo na halos kilala. Meron kang brand na homemade yung 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 produkto na yon ng sabong panlaba no and of course because of the brand itself di ba um, may kanya-kanya rin silang presyo mas mahal ang Tide kumpara sa Kala mas mahal ang Kala kumpara sa homemade na na sabong panlaba no so again we have a freedom to choose kung magta-Tide ka magkakala ka or mag homemade na sabon ka. Yun yung sasabing freedom. Yun yung freedom na create ng neoliberalism. But, the thing is, yung pamimili mo, no, ba't mo pipiliin yung tide is depends on your socioeconomic status, no, na dictated yan ng, ka, ng, ng iyong katayuan sa buhay, no? yung iyong realidad, di ba? Kung ikaw ay medyo nakakaraos-raos, di ba? Gusto mo, tide yung bibilhin mo, di ba? There is a certain feel, no, na or or, or certain uh, feeling of satisfaction or um um para ba kaligayahan kapag ka nabili mo yung gusto mo, di ba? So, ba may kakayanan ka na bumili ng Tide. So, it's still kakayanan mo yun. Pero kung kung wala kahit gusto mo yung Tide, kung wala kang kakayanan na bilhin yung Tide, hindi mo mabibili yon, no? Doon po papasok yung uh, yung ating decision made uh, we made our decision based on our real world, no? And our real world was dictated by the neoliberalism or the government policies, no? Na meron tayo. So I hope nag nag si yung point ko. Okay. So now we move to the next uh, uh, theory which is the myth or the mythology by uh, kay Barts. Diba? Ang pangalan nito si Barts. Si Roland Barts. Yeah. So, myth is a system of communication that is a message. Barts writes a mode of signification, a type of speech conveyed by the discourse. Myth is not defined by the object of its message, but by the way in which it utters the message. So, that is from the introduction of the Yuri's uh, popular cultures by Dominic Estranati isang libro niya. So, may meron ako sa inyo ipapapanood na video pero hindi niya siya papanoorin ngayon during my class. So, papanoorin siya later on. So, ayan yung description. Ilagay ko yun sa, sa description ng, vi, ng YouTube video na ito. No? So, ano yung concept nung ano? Ano yung concept nung myth? No? System of communication. Ganito yan, no? Sa, sa, sa mythology ni, ni, ni Roland Barthes, is that meron munang um, isang kaisipan o merong isang idea no na nirerepresent ng isang um karakter ng isang tao no for example when we say Jose Rizal di ba our national hero so merong kaisipan na nakat nakat nakapako sa kanya di ba pagkabataan ng pag-asa ng bayan di ba kalayaan um, ano pa ba, ba try to think of it ano yung mga uh, mga kaisipan na na naiisip nyo when we see an image of Jose Rizal di ba ngayon whenever uh, we see Jose Rizal yun yung papasok sa atin nagkakaroon ng um, ng ng transfer of those idea kapag ka uh, kino-convert na ng mga businessman yung idea ni Jose Rizal for example nung, nung tao na yon into commodities so ngayon kapag nagsuot ka ng t-shirt for example na may mukha ni Jose Rizal ano yung pinapag ano mo nun? ano yung ano yung pinaparating mo yon doon sa mga nakita sa iyo na suot mo yung damit na may mukha ni Jose Rizal di ba pagiging makabayan ikaw ang pag-asa ng bayan kasi kabataan ka and you are wearing Jose Rizal's image, di ba? So, nagkaroon na ng y- yung image ni Jose Rizal doon sa t-shirt mo which is a commodity now, di ba? Nag-transfer din yung idea. Yun yung gusto mong i-declare, no? Na, ay, ganito ako, ganyan ako kasi suot ko to. 
'di ba? Kaya mo binili 'yon. Hindi ka naman magsuot ng mukha ni Jose Rizal kung wala kung gusto mo lang eh. Ay ganda ng design, suotin ko 'to. Hindi, meron kang meron kang um type of speech, no? You have your own type of speech, no? You want to convey something. Kaya mo kaya mo sinuot yung yung mukha ni Jose Rizal. But the problem here is that nagbago na yung mensahe. No? Nagbago na yung mensahe in a sense na hindi lahat ng pagkakataon si Jose Rizal yun. Nagbago, naging commodity na siya. Naging business something na siya. ba? Diba? Naging um, business commodity na siya. Bakit? Kasi nasa t-shirt na siya. Hindi na siya nasa monumento. ba? Diba? Ngayon, ginaga- sa, sa mythology by, by, by Roland Barthes, sinasabi niya na yung mga tao daw, ba? Diba? Um, uh, sorry, the businessmen are using the ideologies that this these characters conveyed, no? Para maging um, commodity or maging business commodity o maging produkto nila na ang pakiramdam ng mga bumibili nung ano na yon, nung produkto na yon is kinakatawan nila yung kinakatawan nila yung um ideologies nung isang tao na may pangalan nun. no Pero ang katotohanan, hindi. Kasi, you're just buying something. ba diba? Parang sapatos. ba diba? Ang mahal-mahal ng Nike shoes, ang mahal-mahal ng mga branded or yung mga may pangalan, Jordan, ba diba? Na mga sapatos. ba diba? Pero pag sinuot mo yon ba diba? akala mo, ang, ang, ang ano mo, Jordan ako, Jordan ako, o, magaling ako mag-basketball. Pakiramdam mo lang yon pero ang katotohanan, hindi ka naman talaga gumaling. Hindi ka naman talaga, hindi mo naman nakuha yung kagalingan ni Jordan sa paglalaro ng basketball. Ang nangyari lang is, bumili ka lang ng produkto. So, the businessmen are using the names of Jordan, the names of these uh, good players, so mga, mga galing na players ng basketball, put it on a shoes, ba diba? And the people are like sharks, ba diba? Like dogs na binibili yun. ba diba? Assuming na akala mo naman magiging katulad, o akala mo naman magiging kasing galing na sila nung basketball player na yun. So, ba diba? So, there are many forms of that in the Philippine um, society. For example, is the Filipino application of the meat or the FPJ, ba diba? FPJ's image, no? FPJ's image is that heroic heroic yung image ni Fernando the late Fernando Po Jr. 'di ba? That's why nung siya ay tumakbo bilang pagka-presidente, 'di ba? Ganun din yung nasa isip nung mga tao while, while bakit siya bido, iboboto, 'di ba? Siya binoto, no? So, ah, ganun din yung concept ni ano, ganun din yung concept kay uh, the current president President Duterte, 'di ba? So, meron siyang ideologies, meron siyang way of uh, governing Davao o Davao City dati, ba? Diba? Nakita yun ng tao. So, sa tingin nila, kapag binoto namin sa pagka-presidente si, ano, si current president Duterte, ganun din yung mangyayari doon sa bansa. So, dito pumapasok yung, ano, yung, ah, parang, um, yung, yung, Uh, dito, dito ganyan na apektuhan o na impluwensyahan yung ating decision making by the image or the ideologies shown by a character and then hoping we are hoping that he or she transfers that ideology that power no parang kapangyarihan no uh, kapag ka na ila, pagka sinuportahan natin siya o binili natin yung bagay na yon ba diba? So again, from a character, nagko-convert doon, kino-convert ng mga businessmen into commodities yung bagay-bagay para bilhin yun ng tao. Another example here is the twice. Siyempre, marami siguro sa inyong mga K-pop, ano dyan, ba? Diba? So we have here the, ba diba, mga ganda yung mga character, uh, yung mga artist ng member ng twice. Ayan. Bawat sa kanila may sapatos. So ngayon, pagka binili mo yung sapatos na yun, meron kang fulfillment na mararamdaman. 'Di ba? Ay kamukha ko na si Mina, kamukha ko na si Gio, 'di ba? Talaga, 'di ba? So again, ang ginagawa lang ng business men, ng ng capitalist doon sa 
uh, mga tao is that kino-convert nila yung characters into a business commodity. 'Di ba? Yung picture nan twice ilalagay sa Tumblr, ibebenta sa Kasi fan ka nan twice. Negets niyo ako? So ganun yung ganun yung myth doon sa ganun yung myth according to to um to Roland Barthes, no? Ngayon pa kayo? Hello. Yan, very good. Okay, so maganda yung concept ng myth, no? Kasi totoo to eh, no? Marami, marami ito eh. ba? Diba? Actually, hindi naman sa ano, baka, baka kasi religious thing, ba? Diba? Even even the image of Christ, ba? Diba? Yung image of uh, sacred heart or, or, or image of Christ na nasa wallet, ba? Diba? Nasa, nasa rosary. Alam nyo yun? ba? Diba? Kahit nasa ibang religion kayo, halimbawa, o kaya ay nasa ano kayo, nasa ibang lugar, ba? Diba? Yung mga image nila, Vishnu, may Buddha image ka sa wallet, ba? Diba? Bakit mo binibili yon? Bakit mo binili yon? Bakit mo nilalagay yon? Because there is a uh, a myth, no? There is an a, a discourse that you that you want to show, you want to say, 'di ba? Kaya ako ganito kasi ganito ako devoted. Kaya yung kaya marami akong image ng ganito kasi ganito ako devoted. Ganun din, no? Nag-iiba-iba lang sila ng anyo, nag-iiba-iba lang ng karakter. Maging artista man 'yan. Di ba? Isang hero, di ba? Kahit nga sa character sa game eh, di ba? Meron kang character sa game, game. Alam mo, nagmo-Mobile Legends ka, di ba? Um, ik- ang ang main hero mo Gushon. Hindi ka naman magaling talaga. Ginawa mo t-shirt si Gushon. Anong gusto mo i-convey? Di ba? Magaling ka mo Gushon. Gushon main hero. Gushon ang main ko. Pero totoo, bobo ka rin naman talaga. Gumaling ka ba? Hindi ka naman gumaling, di ba? May ganun, ganun concept. We want to convey certain discourse pero nagbabago yung discourse, nagbabago yung meaning, di ba? Gusto lang nating sabihin pero yung katotohanan hindi talaga nagta-transfer sa atin yung gusto nating mangyari. Yan. Yan, and we have Jose Rizal, di ba? Yan. So there is so much more, no? There are so much of myth in our Philippi- in the Philippine society, the religion, di ba? Kasi sinabi ko na yan. Yan ba kasi may maapakan ako so ayoko namang tagalan. The artist, di ba? Yung image ng yung image ng artista, fan na fan ka ng artista na yon, kung saan-saan mo nilalagay. O lahat nung may pangalan niya, lahat nung t-shirt mo, may mukha niya, di ba? Because you want to convey something. Di ba? Yung ideologies niya, yung character niya, di ba? Ayan, heroes and being a Filipino, di ba? Kapag pumunta ka sa ano, pag pumunta ka sa isang lugar. Limbawa, pumunta ka ng Cebu, no? Ikaw ay Tagalog, pumunta ka ng Cebu. Yung yung concept natin ng ng yo oh, sorry, the popular culture of buying ah uh, yung yung keychain at ano sa ganun, souvenirs, no? 'Di ba? Bumili ka ng souvenir from Cebu. Anong gusto mo i-convey? 'Di ba gusto mo i-convey nang galing ako ng Cebu? 'Di ba? Ayun. Yun yung ganun yung concept natin. So being a Filipino or, or being a local ng isang lugar can be also a way of the business men no para bumili ka ng commodity ng mga bagay na ito so again for us to understand more about the myth, myth kasi medyo medyo magulo yan may meron pang mas malinaw pa pero malinaw naman yung pagkakapaliwanag ko basta ganun lang yan okay so next is the aura okay moving on so aura aura and the effects of mass production to art ayan maganda yung aura kasi nga ito yung sasabi natin na um, yung, yung nauna natin, yung myth. Yung ideologies niya, uh, yung kanyang character has its own aura na tinatawag. So, Walter Benjamin aims to assess the effects of mass production and consumption and modern technology upon the status of the work of art as well as their implication for contemporary popular arts or popular culture. So Benjamin argues that the work of art acquired an aura which attested to its authority and uniqueness, its singularity in time and space as a result of its original immersion in religious rituals and ceremonies. So, in in short, the aura, so in every original copy of an art, has an aura. Yeah. 
And when mass produced it, it decays but became available to more people. Yung aura na tinatawag natin dito is da yung aura na sinasabi ni ni ang pangalan to. Ang or ni, Wal, ni ni Walter Benjamin is um nakita na kinin isang artwork. Isang artwork na ginawa ng inyong kakilala o as in ikaw sa inyo lang available, no? Merong aura 'yon, may aura na tinatawag. Ibig sabihin, it's uniqueness. Walang ibang kamukha ito, no? Ganito, ito lang yon as in. Kasi nga, isa siyang artwork, no? Ayan. So, every original copy has its own uniqueness. Yung tetang nating aura. Yung feels. The details, di ba? The, the, the uniqueness. Yun yung concept. Kaso, because of photography and film, no? Nagiging mass produce yon Nagiging mass produce. Pag pinigsuran mo isang artwork, in-upload mo sa internet o in-upload mo sa social media, nagiging available na to sa mas maraming tao. Pero, yung aura niya, nagiging, nag, nagdi-decay. Bakit? Kasi, pwedeng i-reprint yon, i-mass produce. ba? Diba? Na kapag ni, ni, uh, minas produce na yon, yung uniqueness niya, yung details niya, yung feels niya, hindi na siya ganun ka-unique o nababawasan na. No? Alam mo yon yung parang tipong ikaw lang ang nakakita ng bagay na ito. No? So, tayo kasi as a human being, 'di ba? We want something na pang-atin lang. Yung medyo mahilig tayo sa ganun. Alam mo 'yon, yung gusto ko gusto ko yung personalized. Gusto ko personalized. Kasi ako lang yung meron noon. Ako lang yung mayroong nakita noon, 'di ba? Because of the aura na tinatawag. Kasi ikaw lang naka-feel ng aura na 'yon. Pero kapag ka na mass produce na yung artwork o yung bagay na 'yon, through photography and film. 'Di ba? Parang hindi na siya nagiging unique o hindi na siya pang sa iyo lang. Nagiging, maraming tao na nakakaalam noon. Alam mo 'yun, yung parang sa kwentuhan, 'di ba? Bibo ka kasi ikaw lang may alam ng buong kwento. Pero ngayon dahil na mass produce na 'yon, lahat kayo alam na yung kwento. So sa tingin mo ba pag kwento mo yung kwento mo, ano na? Uh, have pa ba o ano acceptable pa ba o kaya mataas pa ba yung punchline mo di ba parang wala na kasi lahat alam na yon so ganun yung sasabi dito yung aura na tinatawa so ayan um it is common doon sa 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 ating sa, sa Pilipinas di ba yung yung um ang tawag dito um sa mga religious Um, God, uh, ceremonies yung aura are very common lalo sa ating sa Pilipinas because we are religious uh, country ba diba? so pag nakita sila ng bato kahoy na may mukha nung ano nung nung Kristo nila ba diba? so iano nila yon i parang pupuntahan yun ng maraming tao pupuntahan ng mga tao to feel the aura nung bagay na yon Later on, mayroong mayroong magpi-picture noon o magbi-video, 'di ba? So ngayon, um nababawasan na yung feel, yung 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 concept na yon, yung feel, o yung yung um, uniqueness noon kasi nga na mass produce na. Ganun lang ka simple yung ano, yung aura. So the ritual value of the work of art is replaced by its exhibition value. 'Di ba? So may may ritual value ito pang atin lang to, pang grupo lang natin to, exclusivity lang natin ito, 'di ba? Kung taga rito ka sa lugar na to, sa kamo lang makikita o may experience yung bagay na ito. So ganun, yung yung sasabing ritual value. So ngayon, dahil marami na yung nakakita o na mass produce na yung bagay na 'yon, nagiging exhibition value na siya. Kailangan um o baga kailangan katanggap-tanggap siya sa mas marami o kumbaga ay mas alam na siya ng mas nakakarami. Not only do film and photography show us things we may never been have seen before or realized existed, they also change the condition in which they are received. Mechanical reproduction of art changes the reaction of the masses towards art by allowing them to participate in its reception and appreciation. The new popular arts are more accessible to more people and afford them a role in their critical evaluation. So, in contrast to painting, the sound film is superior in capturing reality and in giving the masses the opportunity to consider what is has captured. So, yan. Um, kung, kung sabihin naman natin, kung in terms of pag, paglalabanin natin yung 
pag dalabanin natin yung um, painting at film, mas uh, mas makatotohanan daw yung film kesa sa picture. No? Bakit? Kasi um, yung yung film napakamabilisan niya. In a sense na from one frame saglit lang 'yon, pupunta na, pupunta na sa ibang frame. 'Di ba? Hindi katulad ng image na kahit gaano mo katagal titigan yung bagay na 'yan, pwede mong balik-balikan, 'yun pa rin yung itsura niyan. 'Di ba? So there is a thrill doon sa isipan natin na ay mabilis ito, so I have to process this. 'Di ba? So ayan, sa madaling salita, mas madali nating matandaan yung na, yung yung Uh, mga bagay-bagay na nasa moving pictures kesa sa picture still pictures, 'di ba? So, sir, paano naman po natin ma- paano naman po nito naaapektuhan yung popular culture sa Pilipinas? 'Di ba? Paano nga ba, no? So, it affects the Philippine the Philippine culture, the Philippine way of life. Mas na-influensyahan siya nung pumasok ang pelikula. Bakit? Kasi yung pagiging Uh, yung yung paningin natin sa mundo no mas inabsorb natin kapag nanonood tayo ng pelikula di ba yung imagery na nasa pelikula yung character development na nasa pelikula mas tumatatak sa isip natin di ba halimbawa yung isang image ng multo di ba yung white lady na tatawag natin kaya yun tumatak sa isipan natin because we we have seen that in movie No, mas mabilis natin yung na proseso kasi nasa pelikula instead of the painting. Try mo nga tumingin ng isang picture ng white lady, 'di ba? Parang 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 walang sense, parang ano, ayun ano 'yan, babae na kapote. 'Di ba? Pero when there is a moving picture, 'di ba? When it was converted into a film, 'di ba? The actions, the sequence of actions, 'di ba? The horror, 'di ba? The yung feel, the fear coming from the characters seeing a white lady, 'di ba mas nagre-retain sa atin 'yon? 'Di ba? Uh, have you ever uh, have is do you still remember the first time you see a uh, capre, 'di ba? Yung mga image ng mga manlanggal. Walang epekto 'yan kung sa painting 'yan. Mas effective 'yan kung nasa pelikula mo nakita 'yan. Mas tumatak sa isip mo 'yan, 'di ba? Um, bakit natin uh, the final destination, 'di ba? The final destination franchise or the the movies Uh, from final destination bakit ang tatak sa isip natin 'di ba it is because of the moving it is because of the concept of film the 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 the, the format of film 'di ba sequence of events yung preparation bago mangyari yung accident sakit sa ulo noon 'di ba so nabibigla ka bombarded ka ng information later on creating a more uh, a more effective 'di ba concept sa isip sa, sa atin as a viewer. So um ganun din yung concept, 'di ba? Yung yung um, educating us, 'di ba? Mas 'di ba kaya may iba sa atin na mas natututo sa panonood ng video, na mo-mold yung isip natin sa panonood ng video instead ng pagtingin sa still pictures. Kasi nga merong merong ano um the mass is a matrix from which all traditional behavior towards work of art issues today in a new form quantity has been transmuted into quality the greatly increased mass of participation has produced a change in the mode of participation the diba? yung ating mode of participation sa movie is far different from our mode of participation when we see a painting or or a still image yeah okay so let's go with an example so example is the sacred heart no So this Secret Heart, the first concent- uh, concentrates on the best known representation, the small painting designed in 1767 by Pompeo Batoni and the Jesuit Domenico Maria Severio Calvi of Rome's Church of the Gesù. So, but due to photography and film, it was shown to many devotee. This is very similar to the comic icon of superheroes and life stories of people being captured by photography and film. So, yung Secret Heart meron siyang aura, meron siyang uniqueness na nakikita lang yun sana kung ikaw ay taga Church of Gisu. ba? Diba? Kung ikaw ay taga doon sa, ano na yun, yung Jesuit Domenico Maria Salvetico Calvi na, ano, na lugar. Oh, l- 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 lugar ata yan. 
So kung taga dun ka, makikita mo, ikaw lang yung mga experience ng aura na yon. But because of photography and film, no, it was shown to many devotee. ba? Diba? Ngayon, lahat kayo, alam nyo na yung bagay na yun. So, nag yung aura, nag yung uniqueness, ba? Diba? Kasi hindi na siya pang-exclusive pang na lang sa ilawang tao, pang maramihan na siya. ba? Diba? So, ganun din yung ginagawa doon sa comic icons, ba? Diba? Si Batman, when you see the first comic of Batman, ba? Diba? There is there is an aura, there's a uniqueness. Teka, this is something na ako lang ang may alam. And then it was mass produced. So lahat ng tropa mo na, 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 nabasa yung comic, nagaroon ng comic. So lahat kayo pinag-uusapan na 'yon. So wala na yung aura, wala na yung uniqueness kasi lahat kayo alam na yung bagay na 'yon. Ayun. So decaying, no? Hindi naman totally nawawala yung aura. So that it decays. Bakit? Kasi hindi na siya pang isang tao lang or pang ilan lang or exclusive lang. Kundi lahat nagiging lahat alam na 'yon. So yung aura, la feel na ng lahat. So nabawasan na, no? Nabawasan na nagdikit. Okay? So, konti na lang, 10:18 hanggang 11 naman tayo. So, it's a Vita Activa. Wait lang ha. Okay, may chinag lang, sorry. So, the Viva Activa is uh, another theory, no, na, um, or approaches, no, sa, sa, sa popular culture. So, Viva Activa is the life of action and speech, no. Hannah Arendt, yung, yung, um, yung author, yung Viva Vita Activa, firmly believe that the Vita Activa, the life of action and speech, must form the basis for political life. Her view of what constitutes the political was colored by her admiration of the political existence of the city-states of antiquity in which a direct participatory democracy took place in the mode of discussion and per- persuasion. From this, she developed her notion that politics comprised the doing of great deeds and the speaking of immortal words much after the style of a great statesman such as Mr. Winston Churchill. So, sa Vita Activa, di ba? Ito, ganito yun, no? Um, it is a very effective, o, oh, sabi natin na, itong, isa tong approach, no, sa, sa, sa popular culture, sabi, siya sabi dito, yung ating political choices daw are being affected by the actions and the speech of individuals, 'di ba? Yung ating political uh, political sides natin. Our political is not just politics, no? Hindi siya sinong pangulo, sinong kalaban ng pangulo, sino, hindi ganon. A political is a choice, no? Our kung sino yung ating um susuportahan, 'di ba? Sa isang argument, sa isang discussion or sa isang um sa democratic discussion, 'di ba? Um, may kakampihan ka at meron kang hindi kakampihan o kakalabanin. Hindi ka pwedeng kampi pareho. Hindi pwedeng pareho lamang, ba? Diba? Kailangan isa lang lamang, ba? Diba? And um, lumalamang yung isang, uh, mas marami yung sumusuporta doon sa isang um, speaker because of the the discussion or the, yung, yung kanyang ginagawa and yung kanyang immortal words, no? So, um... In addition, she also developed the notion of what may be called council democracy where a sort of face-to-face direct democracy occurred on a large scale but in small units. The concept of labor making an action are discussed in terms of her understanding of the human condition and the situation that would return to politics the dignity it once had. So, ayan. Punta tayo dito sa image. We have here the images, uh, the image of the 2016 debate. Yan, presidential debate and we have five uh, presidential balls yan image uh, yan, image of five presidential balls during that time di ba so again pagandahan yung kakampihan mo diyan bagaman meron ka nang meron ka nang sabihin natin meron ka nang pambato o manok nung una pa lang di ba kalang nung una pa lang bagaman meron ka nang manok nung una pa lang still mayroong powerful word na nabanggit siguro yung isa doon sa mga yan 
no na nagpaano sa yon naggumulo sa isipan mo so dito po pasok yung vita activa de ba that the pers the yung yung persuasion nung mga nagsasalita can affect the poli- the political sides of the viewers no ganito yan uh, ka- paano nakaka-apekto yan sa popular culture okay so asa na ba ako nawala ako bigla may nagchat eh um okay na, wala ako <laughs> sorry so teka lang So, bag, bag, gumugulo sa isipan natin yung ganda ng persuasion nung nung yung magic words, 'di ba? Yung mga immortal words nung mga nagde-debate, 'di ba? For example, ito, ito pinaka isa sa mga basis natin. This is the daily basis, 'di ba? Ito pang araw-araw lang natin 'to eh, 'di ba? Um, the Jason Manavat and Camille Trinidad in reklamo nung isa pa yung babae sa kaliwa, 'di ba? Ngayon, sino kinampihan mo diyan? Kahit alam kong wala kang paki diyan. Ako rin wala rin akong paki diyan sa storya na 'yan. 'Di ba? But still, meron ka kasing kakampihan eh. There's always a political. You should always choose. No ma uh, you have no way out. No, hindi pwedeng wala kang kinampihan, wala kang side. Yeah, that's the magic of life. Meron ka talaga kakampihan in every issue, may kakampihan ka. Hindi pwedeng neutral ka. Eh, ganun. Hindi pwede 'yun. Meron at meron kang merong lamang, 'di ba? Ayan. So Ngayon, yung kakampihan mo diyan, for sure depends on the 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 immortal words nung nag nagde-debate, nung nag-uusap, 'di ba? So kung sino ang mas may mabuting ginawa, doon ka kakampi. Kung sino mas may immortal words, doon ka rin kakampi, 'di ba? So ganyan yung ano, uh, medyo ganyan tayo naaapektuhan yung ating politicals. Diba? Even in the in our daily basis, 'di ba? Kapag ikaw pag may nag-away na dalawang bata dun sa harap mo na hindi mo naman ka mag-anak, sino kakampihan mo? Meron kang kakakampihan dun for sure. Meron kang sa sang ayunan, 'di ba? So, again, pagandahan na lang 'yan. Sino ang may gumawa ng mali? Against ka doon. Kung sino ang may gumawa ng tama, doon ka. Kung sino may mas magaling magsalita, doon ka. Kung titingnan natin ng maigi, 'di ba? Nakukuha tayo niyan hanggang ngayon. 'Di ba? Kasi sino yung merong uh, politika, politiko na may magandang salita, may ginagawa, 'di ba? 'Di ba? Actually, napakalaking bagay niyan. Uh, pinag-uusapan nga namin 'yan uh, during the time ng 2016 election yung mga senador, 'di ba? Yung mga senador. Bakit nanalo si ganito, si ganyan? 'Di ba? Si Bong Revilla. Hindi naman ako against kay Bong Revilla, medyo lang naman. Kasi nga mayroon siyang issue, may kaso siya ng pagnanakaw, 'di ba, ng corruption. Um Diba? Ba't nanalo pa rin siya ng pagkasenador? Kasi nga, people are looking for something that is good. ba? Diba? Kahit anong gawin nung, nung ocho derecho, nung pagpangangampanya nila, gano sila kainit sa social media, still kulang yun. Bakit? Kasi itong sila buong rebilya at yung mga nanalo ng mga senador na yan, yan yung pupunta dun sa mga kasulok, sul- uh, paano ba? Mga lugar, mga probinsya, namimigay ng kung ano-ano, Diba? At yung tao, yun yung nakikita nila. Yun yung nar- naramdaman nila. Nata- nakatanggap sila ng pera, nakatanggap sila ng, ng anumang bagay. So, iboboto nila yun. Ano nila yung, ano nila yung politiko na nasa social media na magaling, kunwari, o magaling yung, magaling, powerful words, kung wala namang sila nakukuhang um, physical na bagay o sabi natin na uh, physical good o sabi natin na nagawa sa buhay nila ng mas kabuti, mabuti kesa doon sa mga nasa social media. Na i-get yung point ko. So, kaya nanalo yan si Bong Revilla kasi yan yung sipag niyan magpunta sa mga bayan-bayan, magpunta niya sa mga, sumasayaw pa yan. Siyempre, entertainment yun, di ba? Sumasayaw sila, namimigay sila ng mga sobre-sobre, di ba? So, ngayon yung mga tao, dahil nakatanggap sila ng good, di ba? Buboto nila yun, anhin nila yung ang hindi yung mga politiko na sa social media lang naman, 'di ba? Ganun yung concept ng vita activa. Again, our political uh, our political um, sides depends on um, tingin natin doing of great deeds and speaking uh, of immortal words. 'Di ba? Kahit yung artista eh, yung artista bakit o yung aspetin na 
musikero, 'di ba? Yung mga art music artist, 'di ba? Ba't mo gusto yung ba't mo gusto yung Korean K-pop? Kasi mas gusto mo yung, 'di ba? Parang pakaranda mo mas may may sense sila or sabihin natin na paano ba? paano natin din masagasaan ng Pilipino ano. Mas gusto mo yung ambient, mas may gusto ka sa kanila kaysa doon sa ibang musika. That's why you favor them. That's why you choose them over other, di ba? So, yun yung concept noon. Konti na lang. Simulacra na tayo. Dalawa na lang concept yan. Simulacra. So, Simulacra, ito maganda ito Simulacra by Jean ba- uh, Baudrillard. Diba? Yung Simulacra by Jean Baudrillard. So, Simulacra in Simulation is a book written by the French philosopher Jean Bo- uh, Bo- um, Baudrillard and published in 1981. It is primarily concerned with the role that images play um, in contemporary society um, and the way that reality is mediated by these images. Baudrillard introduces the concept of the hyper hyper real illustrating it through references to a wide range of cultural products from advertising and architecture to cinema to universities no so it is a uh, about the hyper real diba budrilad opens the quote supposedly from the ecclesiastes the simulacrum is never what hides the truth it is truth that hides the fact that there is none Simulacrum is true. He then proceeds to describe a great empire which as its ter- territory expanded devised a map which was so precise in scale and detail that it eventually beca- becomes confused for the actual geography it was only meant to present. In other words, the map became the empire. So, Simulacra. No? Yung Simulacra, ano to yan? Um, yan yung created um created reality or the the hyper real na tinatawag no um ganito because of the written books of histories di ba um totoo ba yon i mean totoo ba na yun yung history natin yung totoo ba na yun yung nangyari di ba o it became the simulacra do no so the the there is imagery and confuses us no to what is real what is true diba um kapag ka nanood ka ng tv diba you watch um television you watch news diba ngayon may napapanood kang ba- pangyayari dun sa isang lugar totoo bang yun yung nangyari or you just perceive how it was Oh, uh, how it happened based doon sa image na rin nakita mo sa news. ba? Totoo ba yun? O ito lang yung larawan ng katotohanan na nakikita mo o nasa isip mo? Kasi ito lang nakikita mo. Kasi wala ka naman doon. ba? So doon gumagana yung simulacra na tawag. So we, we can be confused of, of what is real and what is not real or created to, to be like reality. ba? Alibawa, yung moon landing. Yung moon landing, sabi nga, baka daw hindi totoo yung moon landing. It can be simulacra, no? Pwedeng hyper-real lang yun. Pinamukhang totoo, kahit hindi naman totoo. ba? Kasi sinuportahan lang ng mga authority. ba? Ganun yung concept. Hyper-real by Baudrillard argues that today, such simulations have escalated to a point where they now compose our understanding of reality. He called this as a hyper-real, a representation of realistic, that it cannot be distinguished as a representation but is treated as reality. ba? Sabi natin, nakita tayo, simula bata tayo, when we see Earth, ba? when we see Earth, it was a circular, ba? It's a circular planet, ba? Bilog daw ang mundo, bilog daw ang Earth. Then later on when we say when we go in the high school spheroid daw spherical spheroid yung medyo oblong ng kaunti ang earth ba So ngayon uh, ano yung pinopoint natin doon yung image natin nung bata tayo yung image ng earth as bilog become become the reality na nasa isip natin pero ang point noon it should be just a representation of earth hindi yun yung earth 
representation lang, image lang. But because continuous exposure to these images, diba? to these images, it becomes a reality. Ang tingin natin sa mundo, ganun, bilog. Pero hindi naman daw talaga nung, ma- nung ma-realize natin. Paano kung yung earth pala talaga, triangle, di ba? <laughs> di ba? O natin alam, di ba? Kasi nga yung reality na nasa isip natin, yun yung tumatak sa isipan natin. Di ba? Halimbawa si, ano, halimbawa si uh, Michael Jackson. Si Michael Jackson pala, buhay pa. Parang ganun. Di ba? It just, uh, his death, yung pagkamatay ni Michael Jackson is a simulacra, di ba? pinamukha lang, di ba? So, ganun yung concept ng simulacra. So, Boldra delineates the order of symbols into four successive phase. so, phases. So, ra- phases, rather. So, we have the reflection, di ba? Symbols which are good appearance or faithful copy. Two is the mask. Symbols which are perverted appearance of unfaithful copy. And illusion, no? which is covered up pretending to be faithful copy and pure simulacrum which is no relation to reality whatsoever. So um mamaya ipapaliwanag natin 'yan. So Teka lang ah. Ayan. So another is the Bullrad uh breaks simulacra down into three orders, the natural, the productive, and the simulation. So be natural is based on the image, imitation, and counterfeiting aims to optimistic ideals. Productive, based on energy and force, materialized by machine, aims to expand. And simulation, based on information, the model, cybernetic play, aims to total control. So, there are many samples of simulacra in the Philippines. Diba? So, unahin natin yung reflection. The TV and the movie shows. Diba? We have the the reflection, yung, yung positive daw, yung magandang imahe. Diba? Uh, na napapanood natin sa mga TVs and movie shows. Ngayon, merong minamask yun. ba? Diba? Uh, merong pagbabago. Halimbawa, nanood tayo ng nanood tayo ng Pinoy Big Brother. At, tama ba? Pinoy Big Brother. Yung Pinoy Big Brother, sabi dun, yun daw yung katotohanan na nangyayari sa loob ng bahay. Pero, ang katotohanan dun, talaga bang totoo yun? O, di or hindi dahil yung kanilang actions will be changed by their um by their realization or by knowing by them knowing na may camera 'di ba pagka nag nag alam mo yon yung yung, yung pangkaraniwan nating buhay nagbabago yan kapag alam nating may nanonood sa atin 'di ba yung action mo nagbabago yan kapag alam mo mayroong nanu- nag-oobserba sa para ka lang gumago para ka lang ano para ka lang Um, parang halimbawa nasa trabaho ka o kaya nag-aaral ka tapos inoobserbahan ka ng nanay mo habang nag-aaral ka diba? yung action mo nagbabago dati tamad-tamad ka mag-aaral dahil nag-oobserba nanay mo masipag ka diba? so ibig sabihin hindi totoo yung ginagawa mo so doon po pasok yung yung um, reflection balik tayo doon diba? so reflection is the good appearance yung good appearance na pinapakita mo no is that um, inaano mo siya uh, pinapakita mo siyang yun yung katotohanan yun yung totoo yun yung karaniwan mo normal mo to mask what to mask your possible na hindi hindi maganda mong ginagawa di ba ano ba nag-aaral ka in, in, sa totoo katotohanan kapag ka wala nag-oobserba sa iyo hindi ka naman nag-aaral di ba pero dahil may nag-oobserba sa iyo yung nanay mo nag-aral ka ng maigi. Ang tumatatak na sa isip sa kanya is yung re- yung positive, yung reflection, no? Ay yung anak ko, napakasipag. Yung anak ko, napakagaling mag-aral, 'di ba? Napakasipag, walang tigil. 'Di ba? Yun yung reflection, 'di ba? And ma- masking yung mga negative mo, yung mga mga perverted appearance or unfaithful copy, 'di ba? Ngayon, Because of the because of the reflection you show in masking na hindi na natatakpan no na, natatakpan dahil sa magandang reflection mo doon sa observer mo yung observer mo creates an illusion ay yung anak ko magtatagumpay yung anak ko matutupad ang pangarap niya kasi 
ano siya, masipag siya mag-aral. Yun yung reflection eh. Masipag siya mag-aral. So, the, the observer create an illusion. No? Pretending to be a faithful copy, di ba? So, ayan, illusion na siya. Pero yung katotohanan, di ba? Yung pure simulacra, di ba? Yung ginawa mo na naging basihan ng reflection ng magulang mo is has nothing to do with reality. Hindi yun yung totoo. Di ba? Nagets nyo ako? So, halimbawa, kapag yung um, teka lang, um, ganito, ano, yung media, for example, yung media is keep on saying that there is a big um, number of um, COVID cases, tapos, sa lugar nyo, di ba, parang, parang, lahat ng tao nasa labas. Di ba? Parang galawin, parang walang takot yung tao. Di ba? So, nagbabago yung reflection na nakikita mo sa television. No? Minamask nga yung nangyayari. Di ba? Nagkikreate ka ng illusion na akala ko ba ganito, ganyan. Akala ko ba, um, akala ko ba marami mataas yung, so, mataas yung kaso ng COVID-19. E ba't yung mga mga samang tao dito sa paligid ko parang buhay pa. Di ba? So, Ibig sabihin, yung nakikita mo doon sa television and movies, no, became a hyper real. ba? Diba? Akala mo yun yung totoo, pero totoo nun, wala talagang, wala talagang kinalaman sa katotohanan yung mga nakikita mo. ba? Diba? Basta ganun yung concept niya. News images, diba? Um, news images yun na concept na yung napapanood natin sa television, akala natin lahat yun yung nangyayari. Yun na yung nababa- lahat ng binabalita. Yun na yung lahat na nangyayari sa Pilipinas. So, it become a reflection. Positive man yan negative. It is become an image. ba? Diba? Ngayon, may mga bagay na hindi natin nakikita na nangyayari. So, yun yung minamask. Okay? So, us, as a viewers or observers, we create illusion. No? Na... Uh, ito yung ito yung mundo kasi ito yung nakikita ko sa balita ba diba? pero there is a simulacra na nangyari simulacrum na walang kinalaman yung na, yung illusion mo walang kinalaman yung reflection mo no kulang yung reflection mo kulang yung illusion mo doon sa realidad ba diba? so ngayon questionable questionable na sa atin kung ano yung reality ano ba talaga yung totoo ba diba? because of our limited imagery kulang yung alam natin kulang yung kaya natin o kulang yung kaya natin ma- maunawaan o makita ayun so yun yung simulacrum sana na nag-get siya yun okay pa kayo konti na lang guys 20 minutes last na to mabilis na to pastitch andyan pa kayo hello say hello nga ayan eh very good ayan 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 Okay, so pastiche by Frederick Jin. <laughs> okay. Okay, so pastiche, yung pastiche by Frederick Jameson. Um we have the parody versus pastiche. So parody is a mimicking to comment, 'di ba? Ginagaya niya 'yon, binag- ginagaya-gaya niya yung isang karakter to comment about the character. But pastiche is just mimicking without the purpose of showing it, uh sorry, for the purpose of showing it and not just mimicking. Baliktad yung pagkakasulat ko. So, wala siyang gustong komentan. Basta ipakita lang niya. Ganito yan. Yung ang probinsyano na pelikula, na, 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 na series, di ba? It's a pastiche. No? It tell us kung ano yung nangyayari daw sa kasalukuyan, di ba? Mimicking us. So, sinusubo sa atin ang sinusubo ng, ng ang probinsyano yung, yung nangyayari daw, di ba? without commenting about it. So, it's not a parody. It's just a pastiche. So, we have a popular culture that's sole purpose is to mimic meat, aura, and so on. ba? Diba? So, um, ngayon, from the concept ni Coco Martin, punta tayo sa concept para mas maintindihan natin yung, yung pastiche. Yung pastiche sa po- popular culture is to mimic Uh, something without commenting on it. ba? Diba? So, si Coco Martin is just mimicking Fernando Po Jr. Bakit niya minimimik si Fernando Po Jr.? Ba't niya ginagaya? To get the audience of Fernando Po Jr. ba? Diba? Para 
kung lahat ng nanonood kay Fernando po Jr., bumalik o manood din sa kanya. Di ba? Ganon din yung ginagawa natin. Di ba? Bakit meron tayo nakikita mga karakter, mga artista, di ba? Na ginagaya yung mga international characters sa mga international artists, di ba? Kumakanta ng mga international songs, mimicking the actions, yung dance, di ba? Is that to, to, to get yung audience, to get the fans of those foreign um, artists manood din sa kanila, di ba? Ganun yung concept nung ano. Ngayon, paano po nito naapektuhan yung popular culture sa atin? Di ba? Um, there are popular cultures that are not uh, made for us. No? Hindi lahat ng popular culture, hindi lahat ng uh, bagay e eh, angkma sa kultura ng Pilipinas. ba? Diba? Um, we have different ways of doing things. No? But because the media, the social media, the television, and the film are mimicking other culture, naapektuhan, nai-injectan tayo ng kaunti, paunti-unti, nai-injectan tayo, ba? Diba? So, pumapasok sa atin yung kultura na yon. Ang tanong, akma ba yun? ba? Diba? Minsan hindi. Minsan, hindi ka tanggap-tanggap. Minsan, alam mo yun, parang hindi naman bagay. ba? Diba? Parang halimbawa, meron kang, meron kang kaibigan na, uh, pasensya na, ano, baka, ano, uh, meron kang kaibigan na, na medyo maitim ang kulay, di ba? Eh ngayon, kakapanood niya ng mga artista na nagmimimik ng mga foreign, ano, foreign artist, nagsusuot ng pang, alam mo yun, yung ang, ang, ang dilim na nga ng kulay, lalo pang nagpadilim ng kulay, akala niya acceptable yun, alam mo yun, alam mo akong sa fashion, fashion statement niya, pero alam mo yun, minsan kasi hindi katanggap-tanggap, ah, parang gano, parang, lahat naman katanggap-tanggap dapat pero minsan kasi may mga bagay na parang hindi naman okay talaga ba? Diba? naigas nyo ako because of the mimicking of the influencers na nasa side natin itong mga artista for example, hindi naman, natin, hindi naman tayo magiging familiar sa ano eh, sa ibang sa nung unang panahon ha, nung, nung wala pang social media hindi naman tayo magiging familiar sa international artists or international cultures kung hindi yung mga artista natin yung mga local artists natin nagmimimik o ginagaya yung mga yung mga mga ibang bansa ano, ibang mga ibang artista and another example since your face sounds familiar ayan so ba diba? um they are mimicking the artists ba diba? Um, para para ba makuha nila yung awan ko anong gusto nila mapatunayan dyan so the question is who mimics who so yun yung pastiche and why they are mimicking the character okay so now we go with the activity last na to activity so um, ishashot ko na lang sa inyo yung activity nyo okay kasi ano eh, may iba kasi pinapanood na lang yung dulo. <laughs> Kung ikaw ay nanonood para sa dulo lang, bahala sa buhay mo. Okay, so again, thank you so much for listening. Meron ba kayong tanong? Wala naman. Mukhang wala. Oh, I will stop the recording first. Okay, thank you.